对不起，鸽子，是我去找向老师他们过来的。为什么？哎，鸽子，星瑶跟我们说，最近晚会排练让你觉得很辛苦、很不开心，能跟我们说说是怎么了吗？是啊，不是一直都好好的吗，鸽子？向老师，其实自从你来当我们的音乐老师之后，我一直觉得好辛苦。为什么？上课发生奇怪调调的人不是柯宇，是我，我天生音准有问题。如果你音准有问题，怎么能考进音乐特色班呢？我是口琴特长进来的，之前唱歌一直走调而不自知，我想我可能是得了失歌症，这辈子都唱不好歌了。鸽子，你肯定不是失歌症。如果你是失歌症的话，我一早就听出来了。再说你视唱练耳的作业也做得那么好，只要努力一下，应该能掰回来的。可是，鸽子，你肯定是进了音乐特色班，周边的朋友啊、同学对你的要求自然是高了。有一些人就是反应慢了一点，不代表他不行。没错，鸽子，就像弹钢琴一样，你虽然可能慢了点，但是你最终得是学会了。向老师，虽然有点不切实际，但我一直希望成为像你这样的人。我拼了命的考进师大附中的音乐班，就是想离你更近一点。你现在已经离我很近了，但是你得思考，你对未来的期许或者你的梦想是什么。向老师，我很认真把你当做我的目标。鸽子，我没有在怀疑你的认真，只不过追星这件事情，本来就是一种精神寄托。他可能是某个人在某个时间段对未来的一种期许，但是抛开追星这件事情，你唱歌的时候还开心吗？你认为他是你的梦想吗？我也不清楚。以前上课的时候，老师常说，没有梦想的人生就好像咸鱼。我从来不觉得自己像咸鱼，可是自从向老师来了以后，特别是最近，我身边不管是同桌，贝贝还是非凡。他们好像都知道自己以后要做什么，我突然就很惶恐。我从来没有思考过我的梦想是什么，我一遍遍问自己，我可以做什么，但我也都答不上来。所以我觉得，我是不是错过了什么？还是我这样没有梦想的人生是不是就是不对的？是谁规定人必须要有梦想的呀？你没有吗？严格上说，我从前是没有梦想的。当老师不是您的梦想吗？我当老师是因为有一个很优秀的榜样，就像你们说的，榜样的力量。后来通过自己脚踏实地达成了这件事情，我遇到了你们，跟你们越变越好，我才确定，我的梦想是当一名优秀的老师。宋老师的意思是说。我们也可以一边成长，一边在努力中去寻找、确认自己到底想要的是什么，是吗？对呀、啊，格子，不是所有的梦想都一定要实现的，也不是所有的努力都必须要坚持的。宋老师，你这话是认真的吗？认真的呀。做任何事情最重要的前提是不勉强自己。你可以没有梦想，但你必须要认真的对待每一天每一件事情。我们可以不追求结果，但是必须尊重过程。难道我要放弃吗？那你想明白了吗？你要放弃的是什么？是一件努力了很久的事情。那你甘心吗？鸽子，如果抛开结果，抛开你唱的好不好？单纯，你去思考跟同学们在一起唱歌的时候，你觉得开心吗？嗯，那就这么说定了。你继续做你自己，只要开心就好。至于演出结果，那是你向老师我应该去考虑和解决的问题。可是，苏老师说的对，梦想这种东西，不是每一个人都必须拥有的。只要你努力、认真的对待眼前的生活，那又有谁能说你是一条咸鱼呢？向老师。
我送你回林生那儿。我落了重要的东西，我回去拿一下。不是那个牛奶杯吗？刚刚的这首歌，希望大家都会喜欢。嗯，接下来的这首歌曲是创作歌手向东南对。我不开心。都到了，赶紧进去找你的东西吧。我说了我不甘心，我不相信你这么快可以忘记我。向东南，别再给自己徒增负担了。我们才在一起多久啊？也没有那么深刻，何不能分离？就当时是错了吧。比起恋人，我们更适合做朋友。爱情的深浅不是靠时间来衡量的，起码我不是。可是我是。向东南，我们已经分手了。我说我有东西落在这儿，墙壁是。我把心拉在你那儿里。是。既然以前可以从冤家变成朋友，从朋友变成恋人，那现在也可以。咋不样？重新再来。向老师，你到底什么时候搬回来呀、啊？三缺一的日子太空虚了。早上好，你搬回来了。我搬回来了，太好了！合租公寓铁三角终于完整了，缺少的那个角也终于归位了。嗯，好。不是说会影响创作吗？收家住得太远了，到学校来回非常的不方便，所以为了不耽误教学工作和晚会的排练，我决定搬回来。向老师，向老师，啊，还好你回来了，不然苏老师的病就治不好了。病？他生什么病了？我怎么不知道？就是你走后得的，每天都盯着你的房门发呆，盯着你的牛奶杯发呆，盯着冰箱里的牛奶发呆，连你晾在阳台上忘了收走的袜子，他都会盯着发呆。现在你回来了，我想，他应该不会再盯了吧？哎，我以为生什么病了呢，吓死我！还有啊，他昨天偷偷的帮你把房间里遗漏的乐谱都收拾好了。做早餐的时候还多煮了个鸡蛋，连你的海绵宝宝他都给你洗干净了。我想，苏老师的强迫症应该治不好了
，向老师，向老师。嗯，我刚才说的你懂的吧？懂。谢谢你，刘三。嗯。谢谢我，为什么呀？老苏，老苏，我有事找你帮忙。苏琪老师，我想请你去我们班找一下南鸽子去音乐教室。我呢要找他参加主题活动的设计小组。我先去了，你赶紧找他，你不要拖啦。啊，进来吧，向老师，苏老师说您找我参加这次主题活动的设计小组。嗯，事情是这样子的，我呢想做一个线上的主题活动的推广和线下联动，学校非常的支持。上次看你画猫画的非常的不错，想问你有没有兴趣参加？啊，当然，是在不影响你学习和晚会的排练的情况下。答应了，那就回去吧。向老师，你为什么不在教室里跟我说这件事呀？嗯，这里安静。我还以为你是想多跟苏老师说句话，找不到理由才拿我搭桥。看破不说破。向老师，嗯，你是不是放弃我了？什么放弃你了？你在说什么？向老师，我已经想清楚了，就算我唱不好歌，我还是会继续唱的，因为我的确喜欢这件事情本身，即使我做不好它。鸽子，你不会以为我找你来画画是因为你唱歌唱的不好吧？不是吗？当然不是了，我找你画画是因为你画画画的好，不是因为你唱歌唱的不好。你唱歌唱的不好，我就陪你练到好为止呗。你不是说？我们要一起走花路的吗？喜欢唱歌，我们就纵情的唱歌；擅长画画，我们就把画也画好。他们之间并不是非此即彼的关系。每个人都有自己的长处和自己的短板。桃花优于色，梅花优于香。不要用自己的短板来否定自己。在未来无数个男鸽子可能成为的样子里，你就是最好的自己。谢谢你，向老师。你知道吗？现在的你也是最好的你，不管是在指南针眼里、同学们眼里，还是还是苏老师眼里，都是最好的。明白。加油。哎呀，不好意思，啊，刚才在开会，让你久等了啊。不会。感谢王导，百忙之中还肯抽时间出来见我，咖啡给您点好了。诗诗，咱们认识多少年了，怎么这么见我呀？找我有什么事儿啊？我听说西游视频最近在筹备一档音乐类的节目，您是总导演。对，神秘巨星，不过要到夏天才开播，现在呢还在物色人选。您有考虑过向东南吗？他发行的新歌啊，我都关注过。我也确实考虑过他，只不过，他现在已经在学校里找到了真实的自我。我觉得他应该不愿意再以综艺节目的形式趟回娱乐圈吧。这个你不用担心，交给我就好。我这次约您见面呢，主要是想确定一下您的心意，其他的都不是问题。你为啥让他做节目啊？他现在这样不是挺好的吗？是挺好的。
，但是还是有一点舍不得舞台。是他舍不得，还是你不甘心啊？七个基础音唱三遍。换成哼鸣，再来三遍。嗯。哎，鸽子，每个音之间的关系，你在脑子里面有没有记忆？有没有印象啊？这个哆到瑞到咪，它们都是一个音，哆瑞咪。咪发是半个音，发嗦拉西都是一个音，西都是半个音。向老师，对不起哦，我也不确定。没关系，鸽子，我陪你。鸽子，你也不至于是失歌症，但是呢，你可能对音高啊是缺少了一点敏感度。向老师，你是来帮他的还是来打击他的？我要知道问题，才能对症下药啊。嗯。知道这是什么吗？连线游戏。这是一只猫咪。鸽子，你不是很喜欢画画吗？我觉得你的图形记忆能力非常的强。以后有任何的歌曲，你可以把所有的旋律变成一幅画，印在你的脑子里面。这样的话，有可能能帮助到你记住音准。这个方法我也不知道管不管用，我们试一下。从猫的耳朵开始，咪开始，好吧？嗯，预备起。这个办法真的是还不错，看来向老师是下功夫了。向老师，那这次晚会的曲目，我能先临时抱下佛脚吗？啊，我是不是来早了？来得早不如来得巧。我以为今天过来陪你疗伤的，看来我白担心了。疗伤就免了，我现在寄情于工作，正巧啊。这儿有个要临时抱佛脚的小朋友，你来给他指点一下。好啊，这是我们的天才钢琴手。哇哦，是时候也可以给大明星展示一下。来吧。今天实在是不好意思啊，好不容易跟你约一趟，还让你来干苦力活。下次我请你吃饭。那我这波不亏啊。我先走了，我要发新歌了。你们的晚会，我可能来不了了，祝你们一切顺利，加油！没问题，你发新歌，我一定蹲点儿听。啊，快上车吧。走了，拜拜。哎呦，吓死了！你怎么这么晚还在这儿？刚开完会啊，马上要到期末考试了。回去吧。陆晨来学校干什么？怕我走不出十年的伤，所以来陪陪我。那个他来的正好，正好鸽子在校准音准的时候，他给了不少的意见，而且节目的编曲他也给了很多的意见。江东南，以后能不能不要说失恋、情商这样的话？你这样，我不知道该怎么跟你相处。好，你不喜欢的话，我就不说了
，姐，你来了。你昨晚就睡在这儿了？对，姐，你看，我完成了，最后一首歌我终于完成了。恭喜你，辛苦了。没事儿，下午我要去找魏总。好。姐，回头你给我换一个大一点鸟笼吧，家里的鸟笼有点小了。哦，好。到底缺少什么呢？我感觉缺了点什么。你到底在找什么？最近王导有一档音乐类的节目《神秘巨星》，你有没有兴趣啊？啊，谁？王导，开什么玩笑？他怎么可能对我有兴趣？他还真有兴趣，你呢？缺什么呀？我操！你要不要好好考虑一下？我爸就没时间吧。我现在除了这个晚会弄完了之后，还得盯着他们期末考呢。节目录制是在暑假，暑假也有很多的教育工作安排，我得带他们出去比赛，还得带他们参加音乐夏令营，可多的事儿呢。你要是不想去，可以直接告诉我，但是我还是希望你可以去的。是啊。你跟了我这么多年，还是孑然一身。对不起啊，很多的事情没为你考虑，这一次恐怕又要让你失望了。你就没有考虑过要转行啊？我现在工资肯定是养活不了你的。准确的说。助理只是我的副业，据不完全统计，你已经拖欠了我二百多天的工资了。这你怎么那么有钱啊？脑子干净。苏老师，啊，小杨来吃饭。嗯。向老师好像还没吃饭呢，他一早就在大礼堂忙活，估计现在还在。我还听说他好像以前胃就不好。啊。呃，阿姨，这个，这个，这个，帮我打包两份。向老师，送你一记助攻。没有钱。怎么了，歌手？紧张呗。你这首歌都唱的不跑调了，你知道什么呀？我怕我一上台太紧张，又跑了。这啥？我也有点紧张，我爸上台忘词儿什么的。所以你们是在紧张自己上台会很紧张，完全没这个必要。鸽子，你就按向老师说的，在脑子里画条线，虽然可能会记得不太准确，但是却能形成注意力的强化，自然就不会太紧张。就是鸽子，你就按平常那样唱就行了。嗯。爱吃饭、啊。孙老师，来视察工作啊？尹星瑶说你没吃饭，让我给你打包带点。尹星瑶啊，是尹星瑶让带的，还是你自己带的？尹星瑶，我这不是顺路吗？那给你，我先走了。一起吃吧。我我吃过了。吃过了为什么会有两份？孙老师。
你真的很不会撒谎。没问题。啊、哦，真好看。老师，你确定烟不会太大吗？台下的观众能看得清台上吗？烟怎么回事？太多了，太多了。怎么还不行？谢老师他真的没事吧？从生理上来看呢，并没有哪里受到伤害。这次啊，也幸亏苏老师你发现的及时，把他给带了过来，不然他刚刚晕倒，没人发现的话，身体肯定会受影响的。向东南。他这次晕倒跟上次晕倒有什么联系吗？如果方便，我建议最好去问一下他身边最亲近的人。为什么？问问向老师有没有心理上的问题。其实向老师身体不错，没有任何疾病的征兆，所以屡次晕倒，不排除是心理上的问题。谢谢啊。哎，那我先过去了啊。辛苦了，各位。喂，林生。苏老师，有什么事儿吗？你老实告诉我，向东南到底有什么问题？我有焦虑症。之前几次都不是肠胃炎，而是你焦虑症发作。嗯，我妈在去世后很长一段时间，我都很难走出来，再加上我在创作上遇到了瓶颈，所以情况就更加的糟糕了。对不起啊，我现在才知道。没有什么好对不起的。我希望你一辈子都不知道。那你打算怎么办？我也不知道，因为以前这病我都没怎么管它，就是属于那种自生自灭的疗养方法，所以具体应该怎么办我也不知道。你还记得那一次我和牧尘的比赛吗？记得。虽然是个小比赛
，但是从某种意义上来说，也是我第一次临阵脱逃，是我自己跟自己的内心、跟情绪妥协的第一次。这种感觉还蛮差的。算了，早点休息吧。明天又是一场硬战哎，潇潇啊，那男生的妆怎么弄啊？呃，就随便男生随便弄一点吧，抹点粉底打个底就行。有没有人帮我搞一下？我不会啊。是不是、啊？让我看一看。哎呀！你们两个干嘛？什么这个？你不要乱动，人眼，我自己一点。我自己弄。人眼，别捣乱。好。哦上场之前把这个含在嘴里八到十颗，对缓解心慌还是有作用的。你是在关心我？不是。那只是人道主义关怀。小美自从不做你的妆发师之后，果然是前途似锦，现在已经是造型总监了。那得花多少钱？当初要不是你让生生把我推荐给环球时尚，我现在可能还是个造型助理呢。所以今天是义务帮忙。春，雪，北国风光，千里冰封，万里雪飘，望长城内外，唯余莽莽，大河上下，顿失滔滔，山舞银蛇，原池蜡象，欲与天公势比高。接下来，请欣赏高一七班实验班的同学们为大家带来的表演《茉莉花》，请高一八班同学做好准备。七班，不是说不来参加了吗？一家之言难抵众人之欢呼，不管什么奥数竞赛，都不能剥夺学生参加集体活动的自由和权利。
来请欣赏由师大附中第一届音乐特色班高一八班带来的压轴表演。别紧张，他们是最棒的。什么大风大浪我没见过，我不紧张，不紧张。我跟你要玩，你吃吗？没吃。嗯，这不是你第一次送我东西吗？得收藏。让鸽子唱第一句，挺合适的、啊。唱之下。我就想，他们才是天上的北极星，闪闪发光的引领着我。别人看到的，也许是他们每一次考试成绩的进度，每一次表演的成败，但我看到的，是他们每一个人闪闪发光的样子。我为他们感觉到骄傲自豪，我期盼着。这份成就感，这就是我热爱这份职业的原因。我找到你呢，你找到了吗？脑子里一天到晚在想什么？我知道啊，我也不想啊。我的脑容量就这么大一点，真的尽力了，是真的尽力了。人家鸽子都考了七十五分的卷子，全班就你一个人不及格，你好意思吗？我怎么不好意思啊？人家鸽子有影像这个外挂在，我呢，有什么？什么都没有。给。什么呀？你不是整天交换记不住吗？这是我给你出的卷子，所有的朝代要点都简化成了填空题。你明天做完，我给你改。给你玩这个。哎，我作业还没做完呢。这卷子真是你出的？这么认真
，我同桌历史考试不及格，我多垫面子。原来。